ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு தமிழ் டு டேரா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோனா வாட் இஸ் கண்டெய்னர் ஸோ உண்மையாகவே கண்டெய்னர்னால் என்ன ஸோ கண்டெய்னர் பேக் கண்டில் எப்படி ரன் ஆகுது அண்ட் தென் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் எப்படி கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகுது அது பேக் கண்டில் என்ன நடக்குது என்ன ஆர்கிடெக்சர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது எல்லாமே இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த சிம்பிள் டயக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஓஎஸோட ஓர் யூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓஎஸ் வந்து எப்படி பேக் கண்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்றத சிம்பிள் ஓர் யூ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இது ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ சிம்பிள் ஓர் யூ ஓஎஸோட ஆர்கிடெக்சர் இப்போ நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து ப்ராசஸ் ரன்னிங் ஆன் யுவர் கம்ப்யூட்டர் ஸோ உங்கள் ப்ராசஸில் சாரி ஸோ உங்கள் கம்ப்யூட்டர் என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குதோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் போட்டிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களால் க்ரோம் டெர்மினல் ஸ்பாட்டிஃபை நோட் ஜேஎஸ் ஸோ இது எல்லாமே ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இது எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ சிஸ்டம் கால் மூலியமாக கர்னலுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ கர்னல்லேருந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு சிபிஎம் மெமரி இது எல்லாத்துக்குமே கர்னல் தான் வந்து அலக்கேட் பண்ணும் ஸோ சிக்னல் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நோட் ஜேஸில் தான் ஒரு ஃபைல் ரைட் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ நோட் ஜேஎஸ்லேருந்து கர்னல் போகும் ஸோ கர்னலில் இருந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் போயிட்டு ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கில் அந்த ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ இது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நோட் ஜேஎஸ்க்கும் கர்னல் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமுக்கும் கர்னலுக்கும் உள்ள பிரிட்ஜ் தான் வந்து சிஸ்டம் காலு ஸோ சிஸ்டம் கால் இஸ் நத்திங் பட் இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமு ஸோ இது வந்து ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணும் ஸோ ப்ரோக்ராம்லேருந்து ரெக்வஸ்ட் வந்து கர்னலுக்கு சென்ட் பண்ணும் ஸோ எதுக்கு இன்ட்ராக்ட்னா இப்போ ஹார்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு கர்னலுக்கு சென்ட் பண்ணும் ஸோ கர்னல் தான் வந்துட்டு டேரெக்டாக ஹார்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த சிஸ்டம் காலில் என்ன பண்ணால் ஸோ ரைட் ஃபைல்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இன்வோக் 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 பண்ணி ஸோ ரைட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்வோக் பண்ணி கர்னல் கொடுக்கும் ஸோ கர்னல் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கெட் பண்ணி ஹார்ட் டிஸ்க் கொடுக்கும் ஸோ ஹார்ட் டிஸ்கில் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் ரைட் ஆகிட்டு ஸோ திரும்பி கர்னல் வந்துட்டு நோட் ஜேஎஸ்க்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துரும் ஸோ ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஓஎஸில் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து சிஸ்டம் கால் ஒரு அப்ளிகேஷன் சிஸ்டம் கால் போகும் சிஸ்டம் கால் வந்து கர்னல் கர்னல் டு உங்களோட சிஸ்டம் ஹார்ட்வேருக்கு இன்ட்ராக்ட் ஆகும் இப்படி தான் கம்யூனிகேட் ஆகும் ஒவ்வொரு ஆர்கிடெக்சர் ஒவ்வொரு லேயரும் ஸோ இப்போ இதிலே பார்த்துட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ஒரு ஒரு சிம்பிள் காம்ப்ளெக்சிட்டியான ஒரு யூஸ் கேஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த யூஸ் கேஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒரு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் உங்கள் சிஸ்டமில் ரன் ஆகிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த சிஸ்டமில் க்ரோம் இருக்குது நோட் ஜேஎஸில் இருக்குது ஸோ அந்த நோட் ஜேஎஸ்க்கு வந்து என்ன தேவைனா வெர்ஷன் பைத்தான் வெர்ஷன் டூ தேவை சாரி க்ரோமுக்கு வந்து வெர்ஷன் டூ தேவை பைத்தான் நோட் ஜேஸ்க்கு வந்து வெர்ஷன் த்ரீ பைத்தான் தேவை இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பட் ஆனால் அவங்க சிஸ்டமில் வந்துட்டு பைத்தான் வெர்ஷன் டூ தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே க்ரோம் கால் வச்சுன்னா ஸோ பைத்தான் வெர்ஷன் டூக்கு டிஃபால்ட்டாக சிஸ்டம் கால் பண்ணி கர்னல் மூலிமா ஹார்ட் டிஸ்க் போய் கம்யூனிகேட் பண்ணி அதுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிரும் பட் ஆனால் நோட் ஜேஎஸ் நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போதோ இல்லை அந்த ப்ராசஸ் ரன் பண்ணும்போதோ சிஸ்டம் கால் போயிட்டு ஸோ எதாவது அடித்தா நோட் ஜேஎஸில் வந்து பைத்தான் வெர்ஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடும் நீங்கள் பைத்தான் வெர்ஷன் த்ரீ வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலை ஸோ அதனால் அது வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகாது எரர் அடிக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து செக்மெண்டேஷன் ஹார்ட் டிஸ்கில் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அது எப்படி க்ரியேட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஸ்பேஸிங் யூஸ் பண்ணி ஹார்ட் டிஸ்கில் செக்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சேம் அதே கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ க்ரோம் நோட் ஜேஎஸ் இருக்குது சிஸ்டம் கால் வருது ஸோ பைத்தான் வெர்ஷன் டூவும் வெர்ஷன் த்ரீயும் தனித்தனி ஹார்ட் டிஸ்கில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ நேம் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கர்னலில் வந்துட்டு சிஸ்டம் கால் ரெக்வஸ்ட் இன்கம்மிங் வரும்போது கர்னல் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ க்ரோம் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ராசஸ் ட்ரிக்கர் ஆகி சிஸ்டம் கால் வந்து ஹார்ட் டிஸ்கை ரீட் பண்ணும் ஸோ ஹார்ட் டி ஹார்ட் டிஸ்க் ரீட் பண்ணுறதுக்கு
கண்டெய்னரில் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரே மிஷினில் பைத்தான் வெர்ஷன் டூ வெர்ஷன் த்ரீ வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி ஸோ அதை வந்து ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் இது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் நம்ம அசைன் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறோம்னா ஸோ நேம் ஸ்பேஸிங் யூஸ் பண்ணுறது தான் இதை டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி கேட்குறோம் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட் ஹார்டிஸ் கிரியேட் பண்ணி ஸோ அதுக்கு ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணி அதில் தான் நம்ம வந்து ரெண்டுமே நம்ம வெர்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம மேப் பண்ணுறோம் ஸோ இது எப்படி ரன் ஆகுதுன்னா ஸோ நேம் ஸ்பேஸ் தான் இது வந்து முக்கியமான ஒரு கான்செப்டு ஸோ அந்த நேம் ஸ்பேஸ்னால் என்னென்னா ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் ஒரு தனியாக ஒரு ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணோம் இல்லைனா குரூப் ஆஃப் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு தனியாக ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் கேட் பண்ணுறதுக்கு ஹார்ட் ட்ரைவுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த நேம் ஸ்பேஸ் வச்சு ஒரு ப்ராசஸ் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ன்ற நேம் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கில் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஹோஸ்ட் நேம்ஸ்க்கும் தனியாக ஒரு ஸ்பே நேம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் நெட்ஒர்க் தனியாக ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த நேம் ஸ்பேஸ் வச்சு தான் ஒரு ப்ராசஸ்ஸை வந்து ப்ராசஸ்க்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணும் ஸோ அதை ப்ராசஸ் அலோகேட் பண்ண சாரி ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணுறது என்னென்னா ஸோ கண்ட்ரோல் குரூப்ஸுன்னு இருக்குது ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் குரூப்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா ரிசோர்ஸஸ் வந்து இல்லை அமௌண்ட் ஆஃப் சில ப்ராசஸ்க்கு வந்து அமௌ ரிசோர்ஸ் வந்து லிமிட் பண்ணிடும் ஸோ அது எப்படி லிமிட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எய்தர் மெமரியாக இருக்கும் சிபிஓ யூசேஜாக இருக்கும் இல்லை ஹார்ட் டிஸ்க் இன்புட் அவுட் புட்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி நெட்ஒர்க் பேண்ட்வித்தாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ராசஸ்க்கு வந்துட்டு ஏதாவது அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு வந்து நேம் ஸ்பேஸ் தேவை அந்த நேம் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணும் அந்த ரிசோர்ஸ்க்கு எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோல் குரூப்ஸ் தேவை அந்த கண்ட்ரோல் குரூப்ஸ் என்ன பண்ணும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்க்கு வந்துட்டு அதுக்கு மெமரி அலோகேட் பண்ணும் சிபி யூசேஜ் அலோகேட் பண்ணும் அண்ட் தென் ஹார்ட் டிஸ்க்கு இன்புட் அவுட் புட் அலோகேட் பண்ணும் அதே மாதிரி அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஏதாவது நெட்ஒர்க் பேண்ட் வித் தேவைனா ஸோ அது நெட்ஒர்க்கு வந்து எனேபிள் பண்ணிவிடும் ஸோ இது எல்லாமே ரிசோர்ஸ் வந்து லிமிட் பண்ணும் நேம் ஸ்பேஸில் ஸோ இதுதான் வந்து நேம் ஸ்பேஸ் அண்ட் தென் கண்ட்ரோல் குரூப்ஸு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து கண்டெய்னர் வந்து எப்படி நம்ம செப்ரேட் பண்ண முடியும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த இந்த டயக்ராமில் இருந்து ஸோ எப்படி வந்து நம்ம இது இது தனியாக ஒரு கண்டெய்னராகவும் இது தனியாக ஒரு கண்டெய்னராகவும் எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதோட அதோட டயக்ராம் தான் இது ஸோ இதில் வந்துட்டு இதில் பார்த்தா வந்து தெரியும் ஸோ இது இது மட்டும் பிரித்து நம்ம கண்டெய்னரும் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு கண்டெய்னர் நம்ம தனியாக கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ நோட் ஜேஎஸ்க்கு வித் பைத்தான் வெர்ஷன் த்ரீ ஆகும் ஸோ க்ரோம்க்கு வந்து வித் பைத்தான் வெர்ஷன் டூ ஆகும் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதே சேம் கான்செப்ட் தான் இருக்கும் ஸோ கண்டெய்னர்னு இருக்கும் அதில் வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து சிஸ்டம் கால்ன்ற ஒரு மெத்தட் இன்வோகேஷன் ஃபங்க்ஷன் இன்வோகேஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு கர்னல் இருக்கும் ஸோ டிஃபால்ட் கர்னல் லினக்ஸ்னா லினக்ஸ் கர்னல் இருக்கும் ஸோ லினக்ஸ் கர்னலில் அந்த ப்ராசஸ் அந்த ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ட்ரிகர் ஆனே ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் அசைன் பண்ணியிருக்க ரிசோர்ஸ் சிபியூ மெமரி இல்லை ஹார்ட் டிஸ்க்கெலாம் நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ரீ டிஃபைண்ட் சாப்பிட்டு எதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைத்தான் நோட் ஜேஸ் எதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணிச்சிருந்தோம்னா ஸோ அது அதில் போய்ட்டு இருக்கிற ஆகி உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் கம்ப்ளீட் கண்டெய்னர் வந்து இதாகும் ஸோ இதே மாதிரி தான் நோட் ஜேஸ்லும் கண்டெய்னர் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ் எல்லாமே இதில் ஒன்று ஒன்றா அசைன் ஆகிட்டே வரும் கண்டெய்னருக்கு ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் தேவையான ரிசோர்ஸ் மட்டும் அலோகேட் ஆகிடும் ஸோ கண்டெய்னர் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கண்டெய்னரில் இப்படி தான் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுக்குன்னு தனியாக ஹார்ட் ட்ரைவ் அதுக்குன்னு தனியாக நெட்ஒர்க்கு ரேமு சிபியோ எல்லாமே அசைன் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு போர்ஷனும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும் நடுவில் அதில் கெர்னல் ஸோ இது தான் சிஸ்டம் கால் ஆகும் ஸோ சிஸ்டம் கால் வந்து கிணக்கு வரும் கெர்னலில் இருந்து உங்களோட ரிசோர்ஸஸ் அலோகேட் ஆகணும் அந்த கண்டெய்னரில் கம்யூனிகேட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் கண்டெய்னர் ஸோ இமேஜ் அண்ட் கண்டெய்னர் ரிலேஷன்ஷிப்
ஸோ இங்கே இருக்கிற அப்படியே இந்த ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து இதை அப்படியே டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை வந்துட்டு அப்படியே இங்கே காப்பி ஆகும் இது அப்படியே இங்கே காப்பி ஆகி உங்கள் கண்டெய்னர்ஸ்குள்ளே ஒரு சிம்பிள் அப்ளிகேஷனாக உள்ளே க்ரியேட் ஆகிரும் இந்த ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படியே ஸ்னாப்ஷாட் வந்து இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த கண்டெய்னருக்கு அலக்கேட்டான நெட்ஒர்க்கு சிபியோ எல்லாமே இங்கே இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் க்ரோம் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இதோட ப்ராசஸ் க்ரோம் வந்து இங்கே க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ க்ரோம் ப்ராசஸ் வந்து இங்கே கிரியேட் ஆகிடுன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும் ரன் க்ரோம் கொடுத்தனால இங்கே ரன்னிங் ப்ராசஸ் கண்டெய்னருக்குள்ளே ரன்னிங் ப்ராசஸ் வந்து க்ரோம் க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ க்ரோம்லேருந்து க்ரோம்லேருந்து எப்படி நம்ம டிஃபால்ட்டாக பார்த்த மாதிரி சிஸ்டம் கால் வந்து கர்னல் போகிறோம் ஸோ கர்னலில் இருந்து அந்த க்ரோம் ப்ராசஸ்க்கு தேவையான ரேம் நெட்ஒர்க்கு சிபியோ எல்லாமே அலக்கேட் ஆகிரும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இமேஜ் வந்து கண்டெய்னருக்கு வந்து கண்டெய்னருக்கு க்ரியேட் ஆகுது ஸோ இமேஜ் ஃபைல் சிஸ்டம் ஸ்டாப் ஸ்டாக்ல இருந்து ஸோ கண்டெய்னர் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இதோட காப்பி வந்து அப்படியே இங்கே இருக்கும் க்ளோன் மாதிரி இங்கே இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே க்ரோம் பைத்தான் இருக்குன்னா ஸோ நீங்கள் ரன் க்ரோம் கொடுத்தீங்கன்னா க்ரோம் ப்ராசஸ் க்ரியேட் ஆகிட்டு கர்னல் ரேம் அதுக்கு தேவையான ரேம் எல்லாமே நெட்ஒர்க்கு சிபியோ எல்லாமே அலக்கேட் ஆகிட்டு இந்த கண்டெய்னர் வந்து அப் ஆகிரும் ஸோ இது வந்து கண்டெய்னருக்கும் இமேஜஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பு இப்படி தான் வந்து இமேஜ் கண்டெய்னர் வந்து கிரியேட் ஆகும் ரன் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்